Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a estar mostrando. Recuerden ustedes que van a estar pudiendo tomar conmigo clases en línea, eh, clases más o menos de 10 personas. Cada fin de semana estaré posteando en la comunidad de YouTube de qué se va a tratar la clase. Este próximo sábado, 7 de enero, estará disponible lo que es una clase en línea con 10 personas en la aplicación de Zoom. Eh, todavía tengo algunos lugares por si quieren interesarse a bajo costo va a durar dos horas y les voy a enseñar a hacer lo que es el molde base y hablando de lo que es el molde base ya saben ustedes todos los moldes que yo tengo aquí desarrollados que ahorita estamos terminando de hacer lo que es una graduación de una prenda es importante aprender el trazo básico para que ustedes puedan modificar sus prendas como lo van a ver en el video a continuación cuando te regalan una prenda, cuando haces un intercambio, siempre hay ciertas cosas que cuando recibes una prenda te puede quedar un poquito más grande y pues bueno si tienes moldes a tu disposición pues puedes ajustarlo a tu manera y hacerlo a tu diseño, a tu propio gusto ¿no? así que vamos a ver el video del día de hoy Bueno, aquí viene la parte más difícil porque tengo que, ya le quitamos las mangas, le quitamos el cuello, descosimos el hombro, esta playera es tubular, eh, la voy a hacer un diseño propio de espalda separada, delantero, como es tubular, primero tengo que centrar lo que es el delantero para ver cuánto de esta orilla puedo a, tomar para lo que es la espalda, creo que sería realmente muy, muy poquito, miren, básicamente queda justa así que si sí la voy a tener que separar por la orilla a ver cómo la ajustamos ya cortamos lo que es el delantero ya tenemos la espalda vamos a cortar primero el delantero y ahorita vemos la fracción de la espalda les parece entonces ponemos esto y a cortarlo tengo que buscar la manera de centrar lo que es muy bien mi molde apenas si sobresale una pestañita de un octavo tal vez quede ligeramente más reducida el... no puedo subirla más por la sisa, la sisa es la que me permite alinearlo si yo subo esto más para aprovechar el cuello pues ya aquí se sale entonces tengo que ser muy precavido alinearlo a la sisa y a ver cómo nos queda terminada quedó precioso bueno, a falta cortar la espalda vamos a ver si la espalda así nos alcanza porque esta está fraccionada y si no, pues qué problema Estoy acomodando lo que es la espalda y está, híjole, aquí le va a faltar como un octavo, prácticamente aquí nada más separando la, la, la tela, apenas si va a quedar ligeramente adentro, al ras, está, así estaba la prenda grande, pero eh, este, pues a ver si no se va a acomodar tan fácilmente a mi molde, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente mi molde tiene forma, apenas va a comerse allá un piquito en lo que es un octavo en la parte de arriba del hombro en lo que es la parte de aquí interna de la espalda pero es lo más que podemos hacer ahí tengo cardigan blanco así que le voy a estar poniendo cardigan en lo que es la sisa y lo que es el cuello bueno aquí tengo un inconveniente porque esta tela es algodón blanco y no tengo entre tela entre tela pero no tengo tela chifón algodón tengo 50 50 lo cual es un otro tono también el cardigan y pues no sé, como que no se va a ver tan, tan cool. Pero pues no me va a quedar de otra. Bueno, ya tenemos todos los materiales. Las dos sisas, el cuello, el delantero y la espalda. Ahora simplemente queda armar la prenda y mostrarles el resultado final. Y este es el resultado final. Ya con mi molde. Quedó fraccionado. Bien en el costado. ¿Ya vieron? La pica ahí integrada muy bien en el dibujo. Apuesto que ni la había notado. Acá está la marca de agua. KJCSR. Y pues bueno, de la espalda la tuvimos que cortar para que pudiera quedar de mejor manera. Este diseño me gusta mucho, se amolda muy bien a lo que es la curvatura de la espalda. Ahora estrenar nada más. 
Ok amigos de YouTube, espero que les haya gustado y servido de algo. Es muy importante contar con moldes cuando se trata de modificar alguna prenda que no nos quede. Obviamente que sea muy grande y que la podamos ajustar a nuestro tamaño. Es mucho más difícil ajustar una prenda chica y hacerla más amplia porque habría que conseguir el mismo tipo de material para hacerla más grande agregar costadillos y demás pero el resultado quedó fantástico me gustó mucho y ahora ahora sí a estrenarla <risa>